Yes, we exalt you, Lord. We exalt you, Lord. Oh, we we will draw away the We magnify your name. Vi upphöjer ditt namn. We thank you for your awesome presence here tonight. Vi tackar dig för din fantastiska närvaro här ikväll. Thank you that you are here, Jesus. Tack för att du är här, Jesus. We step behind, we step back today and we say take control tonight. Vi kliver tillbaka här ikväll och säger herre ta kontroll ikväll. Spirit of the Lord. Helig ande, Herrens ande. Spirit of the Lord. Herrens ande. Spirit of the Lord. Herrens ande. Now spirit of the Lord. Herrens ande. Take control of this service tonight. Ta kontrollen över denna gudstjänst ikväll. Move over your people. Rör dig ibland ditt folk. Go Holy Spirit. Gå heliga ande. And begin to touch your people. Och börja rör vid ditt folk. Where no man can touch. Där ingen människa kan gå in och röra begin vid. Begin to do a deep work. Börja göra ett djupt verk. Deeper than any man can do. Djupare än någon människa kan göra. Spirit of the Lord. Herrens ande. Move over your people. Rör dig bland ditt folk. Spirit of the Lord. Herrens ande. Restore the soul of your children tonight. Återupprätta själen i dina barn ikväll. Begin to touch the sick. Börja röra vid den sjuka. Begin to strengthen the weak. Börja styrka den svaga. Take everything under your majestic control. Ta allting under din majestätiska kontroll. Give a warm embrace to your people. Ge, ge en varm omfamning till ditt folk. Let us feel your touch right now. Låt oss få känna din vidrörelse just nu. Holy Spirit. Helig ande. Cause everybody. Orsaka mitt ibland oss var och en. To sense your gentle presence. Så att vi kan känna din mjuka härliga beröring. And your touch. Och din beröring. In the name of Jesus. I det namnet Jesus. In the name of Jesus. I Jesu namn. And I take authority. Och jag tar auktoritet. Over every spirit of oppression. Över varje eh, and av förtryck. Over every spirit. Över varje ande. Of sickness. Ande makt av sjukdom. Of infirmity. Ande, eh, varje ande makt av svaghet. Of sin and iniquity. Av, av eh, um, ohälsa till sinnet. I take authority over you in the lives of the men of God here of everybody here. Jag tar auktoritet över människor och överallt som är här. We lose your bondage over the people of God. Vi eh, släpper bojorna fria när det gäller we ditt folk. Break vi break br- the bondage of sin. Vi bryter syndens we slaveri. We break the bondage of sickness. Vi bryter sjukdoms slaveri. With the authority of God. Med Guds auktoritet. We proclaim liberty and liberation. Så proklamerar vi frihet. To all the children of God here tonight. Till alla Guds barn samlade här ikväll. Holy Ghost. Helig ande. Do your work in your people. Gör ditt verk i Hos människor. I thank you that you are doing it now. Jag tackar dig för att du gör det nu. There is a man here that is having prostate cancer. Det finns en man här och du har prostatacancer. Let's do it again. Kom igen, du kan göra det bättre. Låt oss göra det en gång till. Come clap it and give a shout of joy. Hallelujah. Ett rop av glädje. Hallelujah. Amen. Amen. I hear that some people are already giving testimonies of God healing them during uh, these days. Uh, I I heard that people are jag, already jag har testifying vi, to one another. Jag har redan hört människor vittna för varandra hur de har blivit helade här på den här konferensen. I heard that some people were healed yesterday. Och jag hörde människor som blev helade igår. And you are here, you want to testify. Och du är här och du du vill vittna om ditt helande. And I heard that some people were healed today when our team prayed on you. Och, och jag hörde människor som idag blev helade när teamet här testify? bad för er. I heard that some people left their sticks. Och någon, någon lämnar en 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 krycka här. Halleluja. Och började gå. <laughs> You know, I wanted to say. Men vet jag ville säga egentligen att that tomorrow we hear the testimonies. Att imorgon ska vi höra vittnesbörden. 
But uh, you know, I know that some people are so eager to testify. Men jag märker att det finns vissa som är så ivriga att få vittna. So if you really want, you don't want to wait till tomorrow. You want som... to get it done today. Come also. <laughs> om ni inte I vill, the Holy om ni inte vill vänta till imorgon, då får ni komma nu och vittna. We follow the Holy Spirit. Vi följer en helig ande här ikväll. If you want to testify today, stand... vill ni vittna idag? Stand up. Så stå upp. Come. Och så kommer du bara. Fast. Fort. Come fast. Come fort. As we listen to my sister. Oh, när vi lyssnar på vår syster här. Then other people can come and join. Så kan andra människor få komma But här och vara med. Tomorrow. Men imorgon. What we want to do is. Så vad vi ska göra då. We want to give everybody the opportunity to go home. Det är att vi vill ge alla möjligheten att gå hem. And check your body. Och, och liksom få kontrollera din kropp och känna på den. You have time. Och du har tid. For you to know it's not just a feeling. Och, och, och liksom uh, se att det inte bara handlar om en for känsla. For you to confirm that Ut- true. Is you are feeling be- you are indeed feeling better. Utan bekräfta för dig själv att jag har blivit förändrad i, I mitt kroppstillstånd. You know that it was bad and you are better. You know it's no more. It was painful. It's no more there. Du visste att det var dåligt. Du visste att det fanns smärta och nu är den borta och du är frisk. And you have one day or two days to cross check your body. Och du har någon dag här eller två liksom verkligen kolla dig själv. So because tomorrow is my last night. Och nu är det så att imorgon kväll är min sista kväll. We want to make it a, a, a night of glory to the Lord. Och vi vill göra det till en kväll utav upphöjelse här att Gud. Because it's, and I, I want to make it a night of victory. Also. Och jag vill också göra det en kväll utav seger. It says we overcome. Det står att vi eh, övervann. By, by the blood of Jesus. Genom lammets blod. And by the word of our testimony. Och genom våra vittnesbördsord. You see, the blood of Jesus is already been is already there. Ni förstår att när det gäller blodet, det finns redan där. But until you add your testimony. Men tills du lägger till ditt vittnesbörd. That victory of Jesus might not become yours personally. Så blir inte den segen som Jesus har i din och min personligen. But for you to affirm your victory. Men för dig att få din seger. You testify. Så vittnar vi. Then other people also can have their testimony. Så att andra människor också kan få sin victory because we overcome it. Seger, för vi övervinner. When, when Satan hears our testimony. När Satan hör våra vittnesbörd. He leaves other people and so, our so, lives. Så lämnar också annat ur andra människors liv. And you see also God said he would never give his glory to anybody. Du förstår Gud han ger inte delar inte sin ära med andra människor. So when God when God does something. Så när Gud gör någonting. And we keep quiet about it. Och vi bli, håller tyst om det. Then we is like we steal his glory. Så är det att vi vi skäl hans ära. And it's a dangerous thing to do. Och, och det är en farlig sak att göra. Dangerous to steal God's glory. Det är farligt att stjäla Guds ära. So we give him back the glory. Så vi ger tillbaka honom ära. Give him back the praise. Vi ger en honom till, tillbeder en lovprisning tillbaka. In our church. Nu i församlingen. Every day you hear testimonies. I, I vår församling du har varje dag vittnesbörd. We have too many people always want to testify. Vi har alldeles för många människor varje gång som vill vittna. By the grace of God. Genom Guds nåd. Miracles like people leaving their wheelchair. Så so, mirakler som människor lämnar sina eh uh, blind eller, or cancer. De är blinda och sitter i rullstol eller day, varje dag. So så I, want, I want us to listen to her. Så so, låt oss lyssna på vår syster. And to listen to anybody who feels who they want to. No imorgon. Amen. There is another person now. Det finns en annan person nu. That God is healing the wound in your leg you have a wound in your leg är du ett sår i ditt ben och gud hela det just nu and god is healing that wound och gud hela like det såret like injury det är som en skada god is healing you gud hela dig sometimes when i go to a place for the first time ibland när jag åker till en plats och kommer dit för första gången and i call out sicknesses. Och jag ropar ut uh, sjukdomsnamn. People sometimes are not used to it. Så är många människor de är inte vana vid det. And uh, so they they are scared and so they're lite rädda och intimidated. Och de de blir så att säga lite illa berörda kanske eller berörda. So they don't come out. Så so, en känner blygsamhet så de kommer inte upp. But later on. Men uh, they tell their friends. Men men de går och berättar för sina vänner you know senare. Was, you know he was talking about me. Och, och de börjar tala om det mig. So they say, so why didn't you say it? Och, och de, de säger, du det var ju som well, du sa. No, I cannot go out there. Ja, oh, men jag kan inte gå upp där. Och... <laughs> well, you see, God has to take the glory. Men du förstår, Gud måste få äran. Amen. Amen. Father in Jesus name. Far nu i Jesu namn. John chapter 21. I Johannes kapitel 21. I'm sorry to say. Ja, jag beklagar, jag måste säga. Holy Spirit is stopping me again. Den heliga ande talar med mig igen. And it's one God wants to heal another lady with the left can I mean right cancer. Right breast cancer, sorry. Uh, um, uh, Gud vill cancer. hela och röra vid, vid en, en topic. Jag vill uh, predika idag över temat. The Jesus that you never knew. Uh, den Jesus som du aldrig kände. 
the Jesus that you never knew. Den Jesus som du aldrig kände. Uh, before I go on, I want to say that. Och innan jag fortsätter vill jag säga att we have after the service. Efter den här gudstjänsten vi. Everybody has the opportunity to go to counselors. To. Ja, efter den här så har alla möjligheten att gå fram till, so till förebedjare. In this conference that are that are praying and so uh, of course our people will be ready to pray with anybody who wants to pray. Och så finns det naturligtvis vårt folk som gärna ber med med vem som än vill få förbön och be tillsammans med. And one thing that could really give you is the spirit of prayer it could be released when you know many people which you were praying together and you have more boldness in prayer. Och någon som verkligen kan kan hjälpa dig det att få komma tillsammans med människor som ber frimodigt och du kan få bli förlöst och känna en frimodighet och be frimodigt. Because without prayers we cannot Det är en utbrändhet och en mötte Gud det det är väckelse. People have to unbelievers have to experience God first hand. Människor som är inte troende de måste erfara Gud i en egen upplevelse. And we should make the church to be a famous place. Och vi vi borde göra våra kyrkor till att vara berömda platser. For that kind of miracle. För den här typen av mirakel. Like in Kiev. Som i Kiev. Many people don't like me. Många människor de tycker inte om mig. And also because man, in Ukraine is sometimes very nationalistic. Och ibland så är Ukrainer är väldigt nationalistiska. So some people feel it's a disgrace to have a black man. Så en del tycker att det är liksom ovärdigt att vi har en svart man här som. So even if they are nationalistic. Och, men även om de är nationalister. People everybody knows that if the doctors cannot help you, nobody can help you go to Sunday. <laughs> så vet alla det att när ingen läkare kan hjälpa dig och ingen kan hjälpa dig så går du till Sunday. Or go to his church. Eller så går du till hans kyrka. Everybody knows. Alla vet detta. Our church has become a mountain. Vår, vår kyrka har liksom blivit ett berg. Of salvation. En frälsningsberg. Utav befrielse. Every church should become like that. Varje kyrka borde bli en sådan plats. In Sweden. Plats. I Sverige. Every market woman should know that Varje there is a place to go when man och kvinna borde veta att det finns en plats dit de kan gå för att få räddning och frälsning. We should not just do this testimony is in secret. Vi borde inte bara göra de här vittnesbörden liksom i all hemlighet. Broadcast it on the broadcast. Utan vi borde sända ut det på radio och tv. Tell me. Let me ask you a question. Låt mig ställa dig en fråga. Most of the miracles in the New Testament. De flesta mirakler i det Nya Testamentet. And in the Bible. Och i Bibeln. Where did they take place? Var tog de skedde de alltså tog plats? Most of them did they take place in a church building in a in the in the hall or they took place in the streets. Var tog de plats? Tog de plats i en kyrka i en stor hall eller tog de plats på gatan? I want you to answer me. Now. Jag vill att du svarar mig nu. On the streets. On the streets. På gatorna. Do you know why? Vet ni varför? God is making a statement to us. Därför Gud han vill han han eh, eh, proklamerar wonders. någonting. Han, his wonders. Han, han hans under. His works. Hans verk should be made manifested. Ska bli manifesterade uppenbarade. To the people of the world. För världens människor. That is why most of his miracles he där, did in the streets. Det är därför han gör de flesta miraklerna i so på gatorna. Vi ska inte hålla det för oss själva. We should make them we should proclaim them in the streets. Vi ska proklamera dem we i gatorna. We should make all believers think of. Vi ska uh, få dem de otroende att tänka gott om oss. Even if it's a small thing. Även om det är en liten sak. Proclaim it. Så proklamera det. That they might know that God is alive. Så de vet att Gud lever. Not for you to get the glory. Inte bara för att du ska få härlighet. But he said, let them see your good work. Utan han sa, låt dem få se era they goda gärningar. They must see. It. De kommer se dem. But as a result, they will glorify your Father who is in heaven. Men så, så står det som resultat så kommer de ära er far i himmelen. They see and glorify. De ser och de ger ära. So we need it. Så vi behöver det. We need proclamation. Vi behöver proklamation. Of God's wonders. Of God's wonder. And you know testimonies are wonderful. Oh, oh, de är vittnesbörden underbara. You know, I'm especially encouraged by the by the word and the the boldness and the anointing of the brother Carlson, the last brother that spoke. Och jag är väldigt glad för för Tommy här för hans hans frimodighet och hans eld och hans smörjelse när han stod här och talade. Because that is a confirmation of what God spoke to me this evening after you know when we are coming on the way here. Därför det är en konfirmation av det Gud talade till mig när jag var på väg hit i bilen. I I even mentioned it to Pastor Pastor Pascal and to the other people in the car with me. Jag faktum är att jag nämnde det i bilen och och talade med Pastor Pascal och de andra som var i bilen. It, it was such a strong impression my spirit. Det var bara en liksom en stark en maning i mitt inre. The the revival that we, you people are praying for is very close to you. Att den väck Den är väldigt nära er. And the things that that happened in the years back 
when the, this area was revived can still happen again. Och de saker som en gång skedde på den här platsen och det det som har varit där det kan ske igen. And I feel och jag känner I feel that God was telling me that to tell the leaders att, here and in all the Philadelphia churches of uh, of, uh, of Sweden. Och jag känner mig manad att säga till alla som är ledare och pastorer i Pingströsen här i Sverige här uppe. I was asking if you have it but I'm sure God wants to lay more emphasis on it. I think you have it but God wants to lay jag, more jag, emphasis on it. Jag tror att ni har haft det här men Gud har lagt en större tyngd på det här och vill jag understryka det här ännu mer. And you see there, there is something about God. Ni, ni förstår det finns någonting här om Gud. He could tell you ordinary things that you know. Han kan berätta om vardagliga ting som du känner till. Or that you think that is insignificant. Eller som du tycker det det har inget värde eller betydelse. But, but because he says it at that particular time. Men därför att han säger det vid en specifik tidpunkt. That brings his all power, his all authority behind that word. Så so, så so kommer liksom all hans auktoritet och all hans kraft bakom detta ord. So it makes it it transforms it from ordinary word. Så han förvandlar det, transformerar det från ett vanligt ord into a supernatural revelation. Till övernaturlig uppenbarelse. And God is going to confirm it. Och Gud han kommer bekräfta det. So uh, so don't just think this is an ordinary thing that we already do because if you used to do it before and but you begin to do it after God told you you have you be having multiplied results. Så tänk nu inte att detta bara är ett vanligt du, du känner igen detta men att detta kan få vara ett övernaturligt tilltal som gör att du får en förvandlad omständighetssituation efter det uttalat. Even if you never had any result before. Även om du aldrig har sett resultat förut. But because you are doing it out of obedience. Därför att du gör detta på grund av lydnad. God blesses it. Gud han välsignar det. And brings our results from it. Och han 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 ser vår vårt arbete i det. Anyway the idea is. Men hur som helst idén. And that's why I was so strongly encouraged by Pastor Carson. Idén och tanken och det var därför jag var så uppmuntrad utav utav Pastor Carson. And he had confirmation. He was telling me Och han han bekräftade det här han var satt där och sa det. Tell, tell, tell me tell them what you told me when you heard him came to the state when you I forgot that what did I say You are telling me it confirms the, what our discussion Ah ja. Eh, och när jag satt där eller när när pastor Pascal som han heter han satt där så sa han till pastor Sandra Adelaya att det här bekräftar precis det vi satt och talade om i bibeln i bilen. Yes. Yeah. So what I was what we actually discussing was Och vad vi samtalade om var alltså detta. I felt God said the ch- leadership of the church is here should Att look vi... for potentially talented and gifted leaders or young people not leaders young evangelists. Att ledarskapet här ska söka och leta och söka ut efter unga drivande evangelister. And create a ministry for evangelists in the churches and elevate it so high. Och, och skapa alltså regionala baser för evangelister och lyfta den här tjänsten högt. And not allow some 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 old fashioned negative leaders or pastors to stop them or bring them low. Och, och inte tillåta alltså att att gammalmodiga och negativa pastorer nu drar ner där och håller dem nere. If the leadership of the church could be bold enough to raise up and support this kind of young coming evangelists. Utan om ledarskapet kunde vara frimodigt att stå upp och lyfta upp unga tydliga tjänster. Put them on salary. Sätta dem ge dem lön och ersättning. And, and put them over not just over one church but over a whole area. Och tillåta dem att inte bara få finnas i en liten kyrka utan i ett, ett helt område. And give, give them the freedom to travel to churches. Och ge dem frihet att resa till olika kyrkor och predika. And do seminars, conferences, revival meetings. Och seminarier, konferenser och väckelsemöten, kampanjer och you know that used to be there in the beginning of Pentecostal vet, movement, det, the history of Pentecostal. Detta movement. fanns i begynnelsen av pingsthistorien och så här var det då. You know I never really supported that idea. I'm a Pentecostal but I never really it, it, it never click anything but this is the first time I heard God saying it needs to be done. Du vet, in this in this country. Jag har klickat in i pingsthistoria förut men jag har aldrig tänkt på det här så det här är första gången Guds ande talar till mig om att detta måste göras så här tydligt. I never saw the importance before. I just thought it's a tradition. Jag har liksom trott att så här gör man bara det är en tradition och jag har aldrig förstått dess vikt så så mycket som nu. And frankly speaking, I used to think evangelists for the unsaved, we don't need them in the church to preach to revival services in the church. Och ärligt talat så tänkte jag att vi behöver inte den typen av evangelisttjänst utan kyrkorna de lever och så vidare. I heard it so distinctively. Men jag hörde detta inom mig så distinktivt. That that is the key to the revival that we are praying for in this night. Detta är nyckeln för den väckelse som vi beder om på den här platsen. 
identify talented people. Alltså identifiera begåvade Anointed människor. Anointed young men and women. Smorda unga kvinnor och män. Release them. Och förlöst dem. Support them. Stötta dem. And cause them to travel about two, three days, four days. Och låt dem få resa runt två, tre, fyra dagar. Revival meetings. Och ha veckesmöten. You know, you know, lay a lot of emphasis on miracles, unbelievers, ha believers, young av, people. Av tryck på att nå frälsta under och mirakler då. And they must have resources before you put them. They must be people who have resources. Alltså det måste vara människor som ni har en tillit som som naturligtvis är skörd redan nu. And who have the fire and the grace upon their lives. Och som som alltså Gud bygger upp genom det. And there must be people who are God seekers and really desperate for God. Det måste vara människor som är Guds sökare och desperata efter Herren. If you do it, om du gör det, your children and grandchildren. Så kommer dina barn och dina barnbarn. We continue to be a blessing. Fortsätta få vara en välsignelse. Not just to this country. Inte bara till det här landet. But to the whole world at large. Men 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 hela jorden. Listen closely, you old generation father and mothers in the faith. Och lyssna nu ni ni den äldre generationen, fäder och mödrar i tron. I respect our I mean, elderly people. You know? Ja, jag respekterar oerhört äldre människor. Especially elder, elderly believers. Särskilt äldre troende. Without you. Utan er. Yeah, it won't be us. Så blir det inte vi. We own everything we have today to you. Vi hade inte blivit till. Vi all vi 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 är skyldiga er allt. In our country, i i vårt land, we have young pastors coming up and preaching against old. Så har vi unga pastorer som reser sig upp och predikar mot gamla kyrkor. De predikar mot pingstkyrkor och baptistkyrkor. Om en del gör det till sitt specialhemne. Att kritisera. Och du vet, predika mot det gamla. Och jag är mycket mot det. I I I stop them. Och jag stoppar dem. And some of them who are my friends, I change, I make them to stop before I could continue friendship with them. Och en del av mina vänner, jag jag ser till om ni får sluta för att ni ska få förbli vänner med mig. Because if you don't respect the people who have gone before you, därför om du inte respekterar de som gått före dig, even if they are Baptists, även om de är Baptister, even if they are you know Lutheran, även om de är Lutheraner, if you don't respect them, om du inte respekterar dem, then you are not planning to get to the place. Where they have gone, so come and come to them place, or they search after the som they search. Because it says, he that does not respect the elderly, the parents. Therefore, it says that those who do not respect the elderly, you will not live long. And they come into for a long life. So even the revival you are experiencing is going to be short-lived. So, so even on the pardon me. Even the revival you are presently experiencing is going to be short-lived. Even the weekends that you just now can be finding will be also short-lived. And you are going to have less life of that revival than even they, the ones you are criticizing, had. Or do do come and make. Mycket kortare tid att uppleva väckelse än vad dina förfäder som du kritiserade upplevde hade. So we don't do that. Så vi gör inte på det sättet. So I honor older people. Så jag hedrar och ärar äldre människor. But having said that, men jag sa det. I want us to face reality. Jag vill också att vi ska se verkligheten. If you are older than 40 years old here now, om du är äldre än 40 år här inne nu, there is a possibility that. Så finns det en möjlighet att det är så. You might not be here in 50 years time. Att du inte är här om 50 års tid. Most of us sitting here will not be here in 50 years time. De flesta av oss som är här ikväll är inte här om 50 år. We must we must face that fact. Vi, vi måste liksom uh, möta det fakta. If that is a fact. Om det är ett fakta. So who is the Uh, Philadelphia movement and the Christian Christianity of uh, Sweden in whose hand is it going to be so in the next 50 years? Om, om nästa 50 år, vem tid eller vem är det då som är så kristenhet eller eller pingströrelse då? Definitely, it's going to be in the hands of the younger ones. Det är helt klart så att det kommer vara de yngre. So the people who are two today, who are three, who are four, two or three or four or five, who are ten, who are twenty, who are five, who are ten, who are twenty. If that is true, om det är sant, which is true anyway, som är sant hur som helst, that is telling us something. Så berättar det någonting för oss. It tells us that. Det berättar för oss detta. The strategy that we use to build church today. Att den strategi som vi använder för att bygga kyrka idag. And this is prophetic. Och det är profetiskt. I tell you, I'm saying it for leaders and elders of the movement here to hear this. Och jag säger det till ledare och 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 elste för den här rörelsen. You know, I'm not preaching now. Jag predikar inte nu, det hör du. I am acting out 
in the office of an, a prophet right now. Jag agerar ut det som är en profetstjänst just nu. You know, I'm not saying that says the Lord, but ja, this vet, is prophetic. Jag säger inte så säger Herren, men detta är profetiskt det jag säger just nu. So listen closely. Så lyssna noga på det jag säger. If what I have just said is true that we don't live here forever. Om det är sant det jag just sagt att vi inte lever för evighet här. And we are soon going. Och att vi snart är på väg bort. And the old thing is going to be left for the odd, the young ones we don't even know yet. Och att det, det gamla kommer att läggas över på de unga saxlar som ännu inte känner. Listen closely. Lyssna noga nu. Lyssna noga. Our churches today therefore should be set up in such a way to gratify and meet not the need of the old generation but the need of the upcoming young generation. Så måste vi alltså bygga församlingar som belönar och uppmuntrar det som är den nya och unga generationens sätt att tänka och inte belönar det gamla sättet att tänka. Because if we build churches to meet the demands of the old generation därför, only. Därför att om vi bygger kyrkor som bara belönar och möter de gamla kyrkans eller de gamlas behov. When they go on, when they die, they carry the move and the revival with them. När de dör så tar de med sig rörelsen och så försvinner de bort. And the other people who are left, they are left with emptiness. Och alla de, de som är kvar, de blir kvar med en tomhet. And they will just be trying to copy what they don't believe in. Och de kommer bara försöka att kopiera det som de egentligen inte tror på. what they saw, but they didn't really experience. Och de kommer försöka att reproducera det som de de såg då. But they didn't experience. Och, och vad de erfor och trodde var, alltså vad de upplevde. But if, if we really want the move of God to continue in the next generation. Men om vi verkligen vill ha Guds rörelse att gå vidare in i nästa generation. The church should be built in such a way. Så ska kyrkan byggas på ett sådant sätt. That everything we do now. Att allt som vi gör just nu. Like for example the way we do praise and worship. På det sätt som till exempel vi gör lovsång och tillbedjan. It should be oriented not on the 50 year old people or 80 years old people. Det ska liksom inte sikta för att nå 50 och 60 åriga människor. It should be oriented on the next generation. Utan det ska liksom orienteras mot en nästa generation. So we specially create the atmosphere of praise and worship and everything the preaching to be able to meet and to be able to touch the heart and the deepest needs of the 20 years 25 years. Så vi fokuserar att vi rör vid det yttersta behovet hos de som är alltså predikan och lovsång och allting så att det rör vid behovet hos de som är 20 år. Then they experience God. Då erfar de upplever Gud. First hand. For first hand. I en första hans upplevelse. Then they have met him. They meet him. Sen när de mött honom. And they experience the fire. Och de upplever elden. So they carry it on to the next 60 years. Så tar de den vidare 60 år till. That is the way to survive revival. Så för man väckelse vidare i generationen. And the way to sustain it. Och på andra sätt. So for example, if the pastor of a church is 50 years old. Så till exempel om församlingen är pastor är 50 år gammal. Or 60 years old. Eller 60 år gammal. He should do church to fit in. Så ska han inte göra en kyrka som liksom because passar we, honom. Because we don't live for ourselves. Det är för att vi lever inte för oss själva. And what we are doing today is not for us. Och vad vi gör för oss idag är inte för oss if, själva. If we actually do it for us, om vi gör det för oss, we miss the point. Så missar vi hela poängen. And we become egoistic. Och vi blir egoistiska. And the egocentralism. Och vi vi blir egocentriska. It kills the future for our own children and grandchildren. Och det dödar framtiden för våra egna barn och barnbarn. That is the reason why all these churches that were in revival before Methodist churches, Baptist churches and others they are now dead. Det är därför så många som Methodist kyrkor och Baptist kyrkor och andra idag är de döda. We should re- re- repeat their mistakes. Vi och vi får inte återupprepa upprepa deras misstag. So everything should be done to make our children experience God. Så so allt ska way ska styras mot att få it. våra barn och erfara och uppleva Gud. So everything in our church should be done to make the whole church become that atmosphere. Så allt borde göra så att den gamla kyrkan får uppleva den atmosfären. And to the older generation. Och för den äldre generationen. We can always explain to them. Så kan vi alltid förklara för dem. That you know you are going home. Att du vet du är på väg hem. But they are remaining here. Men de kommer bli kvar här. And you know the old people we understand. Och de gamla människorna de förstår det. Because they also were young before. Därför de var en gång unga en gång i tiden. And they know what it means to be young. Uh, and they they know what it means to be young. Och de vet hur det känns att upplevas att vara ung. So Så de kommer att förstå. Because every old person. Därför varje gammal människa. Wants his children to at least him to be better than him. Vill att hans barn och barnmorska får leva och uppleva någonting bättre än vad han eller hon upplevt. This is prophetic. Det är 
är profetiskt. If you take it not of it, om du uh, tar en notis om detta, observerar it will change, detta, it will your så kan det förändra din rörelse. And you will never tell stories of past revival. Uh, a pastor. You will never be t- tell stories of past move. Okej, okay, du kommer aldrig hålla på att berätta om det som var en förra it härlighet. Be, it will always be present tense. Utan det kommer alltid vara i nutid du talar om väckelse. All right. Okay. I was supposed to finish at night, isn't it? Jag skulle sluta klockan nio, eller hur var det? Yeah, so don't worry. <laughs> okay, oh, we, inte. we can finish there. Vi kan sluta här. That is more important than the message. Pardon, it's, it's more important than the message. Är, är viktigare än ett budskap ikväll. The only thing we could add to this. Det enda som vi kan lägga till till det här. Is maybe to have the Ukrainians testify. Är att möjligtvis en ukrainer som får vittna. And some of you are ready to testify today? Är det någon som vill vittna här idag? Come. Come. We have someone who speaks Swedish today. Vi har en som talar svenska idag. So we don't need to have three interpretations. Amen. Know. Dras, uh, dras with it. Reverse for it. Det är Navinium. Svedete svete. Jag slaver bojer så blir det pringa lite så tar vi. Välkommen Gud vill signa i hotellet Vittnesbörd. Dobre vecher, dragie brate i sjöstre. God kväll, bröd, kära syskon. Vi hälsar er hjärtligt från Ukraina. Jag heter Alona, jag är 36 år gammal. Восемь лет назад моя жизнь была полностью разрушена. For åtta år sedan var mitt liv totalt förstört. После неудачного бизнеса остались долги более ста тысяч долларов. Это очень много для Украины. Я hade bedrivit affärsverksamhet och det har kursat och jag hade skulder över över hundratusen dollar, vilket är väldigt stor summa för Ukraina. Моя семья была разрушена, муж ушел от меня. Min familj förstördes, min man lämnade mig. Я была в жуткой депрессии, пила, курила, не видела выхода, что дальше делать. Я была дюбнера и депрессион, я драк, я рёкта, я видела инте, что я скулю яра. Я просто не хотела жить, я хотела умереть, и я не видела никакого выхода. Я вели инте лево, я вели дё, я сонгин ин утвег. Но Бог видел и знал меня еще до моего рождения. Мангюд висте, о висте о мне и на нян сфедес. Я попала в церковь и встретила пастора Сандея. Я хам на день фешамлинг я трефаде пастор Сандей. Он проявил заботу ко мне, он помог мне, он объяснил мне и вложил в мое сердце. <laughs> Ничего страшного. Он тук вел хандом мей, он он ларде мей, он аде лакт шалек нири мит ярта. Я вил Божью любовь мне. Он виса да гуд шалек тил мей. Я просто что-то произошло в моем сердце и я моментально освободилась от депрессии. Я увидела, что деревья зеленые, небо голубое. Я nothing hände mit jag tror jag blev omedelbart fri från depression och jag såg att träden var gröna och himlen var blå. Потом в течение года Бог чудесным образом избавил меня от всех долгов. Under ett års period har Gud befriat mig på ett övernaturligt sätt från alla skulder. Slava Bogu. Pris för Gud. Сейчас семья моя восстановлена. Min familj är upprättad idag. Бог, Бог творит что-то такое, чего я даже не могла ожидать. Сейчас я директор самого большого христианского издательства в Украине. Я директор фор ден стоща бук Кристна бук фолагет и Украина. За пять лет мы распространили более миллиона книг и кассет пастора Сандея. 
Under eh, fem års eh, period har vi lyckats sprida ut över eh, en miljon av Pastor Sandys böcker och eh, kassetter. Лично для меня это значит, что я смогла тем, что я делаю, прикоснуться к более чем миллиону душ, душ людей. För mig betyder det att det jag gör kunde beröra mer än en miljon människor. Это свидетельствует о, о том, что Бог из ничего может сделать много. Det vittnar om att uh, Gud kan göra någonting stor utav ingenting. I сейчас jag знаю, что на сегодняшний день я ещё ничего не сделала для своего призвания. Бог приготовил мне намного больше. Och idag vet jag att jag har inte gjort någonting för min kallelse än för Gud har någonting större för mig. И таких как я в нашей церкви тысячи. Och vi är många som jag i våran församling. Vi är tusentals som jag i våran församling. И э, самое главное, мы понимаем, что Царство Божье в нас, и мы ответственны за то, чтобы нести это в свои нации. И Поэтому я хочу, чтобы мое свидетельство побудило кого-то что-то начать делать и помогать кому-то, кто нуждается. Så jag önskar att mitt vittnesbörd kan få hjälpa någon att börja göra någonting och hjälpa någon som är i behov. В Швеции, я думаю, столько же людей, как и в Украине, которые нуждаются в вашей помощи. Jag tror att det finns lika mycket människor i Sverige som där i Ukraina som behöver hjälp. И это те люди, на которых потом будет построено основание. Och det, это Божий принцип. Och det är de människor som Gud kommer att bygga sitt rike på. Det är Guds princip. Спасибо, благословляю Tack вас. Tack så mycket. Guds välsignelser. Слава Богу за вас. Prisa Gud för er. Что вы здесь? От Ниагар. Меня зовут Константин. Я Хетер Константин. Я мог бы много свидетельствовать о том, что Бог сделал в моей жизни. Ок, я кан видеть на вельдет мик, он вагют хаюте митлив. Я думаю даже об этом написать когда-то книгу. Я тенкер целыми отскрива инбуком да нонгон. Но скажу коротко. Мен, я скафата мы кот. Бог действительно меня спас прямо с того света. Gud har verkligen räddat mig nästan från andra sidan. Jag stridelse i Susan förstående klinisk smärta. Jag har mött Jesus när när jag upplevde när jag var död när jag dog. Jag sjem raz umiral. Jag dog sju gånger. I och mina bela jazvena bolej jelutka. Jag var mycket sjuk. Jag hade eh, eh, matsmältningssjukdom. Och mina bela полностью непроходимость пищи и воды. Jag, uh, min mage klarade inte av att uh, ta mat eller vatten. I даже после операции врачи говорили, что я 90 помру. Och uh, till och med efter operationer som jag har genomgått har läkarna sagt att du har 90 chans att dö. Но моя жена говорила, что у меня есть 10 молиться Господу, и это может быть больше 90 врачей. Men då sa min fru att jag har, det betyder att jag har 10 procent att be till Gud och det är mer än de 90 procent som läkarna ger dig. Nu, tio år sedan, så står jag här framför er levande och frisk. Pris till Gud! Jag är 49 år gammal. И в этом году уже 50. Я филе 50 ор. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад. Я мог бы тренд во сюга ошен. Я настолько благодарен Богу за пастора Сандея. У я вельде так сам тиргут фор мин пастор Сандей. Потому что получив исцеление. Эфте шем на я готовит ему от Хейланда. По своему незнанию я опять входил в грех. 
I min okunskap så har jag ramlat tillbaka till livet i synd. Но только в этой церкви. Men bara i församlingen. Познакомившись с пастором Сандеем. När jag träffade pastor Sandey. Я начал жаждать слова. Så har jag börjat hungra efter ordet. Я испытывал настоящий он или просто проповедует. Jag testade pastorn om han är riktig eller om det är bara ord. И я понял, что он живет этим. Ой, я чувствовал, что он живет в Аркленгене. И я хотел получить то, что он имеет. Ой, я вели фоде, он хар. И я также молился, как он по трое суток без остановки. Ой, я хоксо борет бесом, он три дага и раз утром упехол и бади тунгор. Я постил, я начинал поститься, и это приближало меня к Богу. Я борет фаста, и до друг мы нармаре тил Гуд. Я думаю, что благодать исцеления. Ой, я тру от Хеландс Нод. Да. Я сейчас сейчас пастор Сандей просто благословил меня на служение исцеления. Ну я пастор Сандей велсигнат мне тил от вара Хеланде пастор. Это служение проходит воскресенье. Вы ходите часто по сундагар? И это не церковь, это только служение. Да, и не фешамлинс гудченст, да и барат гудченст. И на нем присутствует от 500 до 2000 человек. Ок, да и сирка мелан 500 тил 2000 бесокаре. И Бог исцеляет от таких страшных болезней, как спит. Ок, ден дар биви фухеланде фесона хемско шуйктома. Рак. Сом канцер. И вообще мы видим сверхъестественные чудеса каждый день. О висир эвер натюлега миракл варье да. И вот все сестра, которая уже ходит без палки. Не сог сестер сам никю танше. А я и свидетельствовал, и она поверила, что Бог может сделать и здесь. Я вид на детильхена, и он труд, да, от Гуд кан юра ундер эвен хар. Вы знаете, единственное, чтобы у нас не осталось соблазна и не подумали, что это мы что-то представляем. Но предоставили себя Господу, ибо Ему вся честь, вся слава и вся хвала, и сеть Он будет действовать так же, как Он действует на Украине, и так же, как Он действовал 70 лет назад в пробуждении. Вы не думаете, что мы, которые не имеем ничего, но мы должны сказать, что Он это же самое, что Он был раньше, и мы должны думать, что Он будет работать в день, как Он работал в 70 лет назад, и в Украине, и к Ним, 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 и к